BMG pamoja na imani. Ni mkutano mkuu wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Misungwi MDFA unaofanyika Juni 30, 2018 mjini Misungwi. Hoja kadhaa zinajadiliwa hapa chini ya mwenyekiti wa mkutano ambaye pia ni mwenyekiti wa MDFA, mjumbe mkutano mkuu taifa akiwakilisha mkoa wa Mwanza na mjumbe kamati tendaji chama cha soka mkoa wa Mwanza MZFA Mwalimu Efraim Majinge. Uongozi umeingia madarakani ya 2016 chini ya mwenyekiti wa Shupavu wa soka Efraim Majinge ambaye amefanya mambo mengi ikiwemo kutafuta ofisi ya chama kutoa michango ya michango na mawazo ya, ya na mawazo hata ya fedha ili kuendelea kuendeleza mpira wa miguu hapa wilayani. Kwa kweli tunakupongeza sana mwenyekiti sana kwa kazi na moyo wako wa kujitolea kimichezo. Ndugu wa jumbe tangu tuingie madarakani tumeanza ku kuhamasisha timu ili kupata usaji na uhalali wa kushiriki daraja la nne wilaya ingawaje bado kuna vileo vingine vijakamisha usajili wao lakini pia tumefanikisha kushiriki daraja la tatu na timu mbili kubaki daraja la tatu mkoa wa Mwanza ndugu wajumbe katika kipindi hiki pia uongozi wao kwa kushirikiana chama cha waamuzi mkoa tumetoa mafunzo kwa waamuzi wanne na kufikia waamuzi tisa hadi sasa hii ni jitihada ya mwenyekiti wana majinge kuonyesha kwa vitendo uwezo wake kushirikiana wadau pia taasisi za michezo hapa wilayani misungwi pia uongozi ume, umejenga ushirikiano mzuri kati ya chama na taasisi zingine kama jeshi la polisi wilaya ofisi ya mkoa wilaya ofisi ya mkurugenzi mtendaji na ofisi za afisa michezo wilaya hadi kufikia kupewa uwanja wa mpira wa show ya msingi mitindo wenye uzio hii inatokana na waelezi wa mwenyekiti wetu na kufikia hata jeshi la polisi wilaya wilayani kudhamini ligi yetu ya jaja la nne wilaya ndugu wajumbe chama kimejipanga katika ligi hii kutumia rasilimali watu kufanya ligi bora itakayokuwa na ushindani na kushirikisha timu zote zilizolipa ada pia kuondoa tatizo la kipato kidogo kinacholipwa kwa uamuzi wetu ni matumaini yetu jeshi la polisi litaendelea kudhamini ligi yetu kama lilivyofanya kama mwaka jana. Ndugu wa jumbe, hayo yote yanapatikana chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti, katibu mkuu, katibu msaidizi na wajumbe wote wa kamati ya utendaji wilaya ambao kwa pamoja wamekuwa timu moja kwa kushirikiana na viongozi wa, wa vilabu mbalimbali ili kuendeleza kuendesha michezo hapa wilayani. Changamoto Ndugu wajumbe pamoja mafanikio hayo mazuri bado tuna changamoto kadhaa wa kadhaa ikiwemo moja timu kutolipa ada kitu ambacho kinazinyima timu nyingi kutoshiriki ligi daraja la nne mbili pia wilaya kutokuwa na eneo la uwanja ingawa eneo lipo linafidia kwa wananchi hajatolewa tatu kutokupata wafadhili kwani mfadhili wetu wa sasa ni jeshi la polisi ambaye anashindwa kukidhi mata, matakwa ya vilabu vinapowashiriki. Nne, timu nyingi kushiriki mechi za ndondo bila mawasiliano pale wanaposhindana huko na kukimbia ofisi ya chama ili kupata msaada wa kisheria. Pia timu hizo kutotumia uamuzi wenyewe wenyewe wenye uwezo wa kutafasili sheria kupata mafunzo ya uamuzi. Nne, mwingiliano kati ya afisa utamaduni kufanya kazi za michezo kwa kutoa vibali vya michezo ya ndondo vijijini ili hii inatupa ugumu na kushindwa kujijua nani msamizi wa mpira wilayani chama cha mpira au ofisi ya utamaduni hiyo ndio taarifa fupi ya chama cha mpira wilaya msumbu msoma taarifa amesema kwamba ofisi ya utamaduni inaingilia majukumu ya TFF kutoa vibali bila ridhaa ya chama cha mpira na hapa mimi ninachoona ni kama ofisi ya utamaduni haipo. Je, hili tatizo tutalitatua vipi wakati wa usika ambao wanaingilia mipaka hawapo? Kwanza naomba jamii nzima ijue wenye mamlaka ya mpira miguu nchini Tanzania ni TFF. TFF ndio wa kwanza kusimamia vibali na taratibu zote za mchezo wa mpira miguu. Na katika wilaya ya Misungwi wenye mamlaka kusimamia mpira katika wilaya ya Misungwi ni chama cha mpira miguu Misungwi. Kwa hiyo taratibu yetu wasiana na ofisi ya mkurugenzi kwamba wana watu wote wanataka kuendesha mpira wa miguu wilaya ya Misungwi watapata kibali cha kwanza kutoka chama cha mpira wa miguu wilaya ya Misungwi. Na kibali cha pili ni cha serikali. Kwa hiyo mkagonya huu nafikiri baada ya kikawiki hautajitokeza tena. 
Naomba jamii ifahamu kabisa. Dhamana ya mpira miguu wilaya Misungwi ni chama cha mpira miguu wilaya Misungwi. Pamoja na vilabu kujitolea kulipa ada ili uweze kushiriki ligi sawa zingine ambazo zinakuwa zimetoa ada na zinaweza zikashiriki ila tena mbeleni tunakosa nguvu za kuendelea kulingana na vilabu vyetu vinakuwa vina vyanzo. Kwa hiyo kwenye swala la uzamili tulikuwa tunaomba TFF iongeze ushirikiano tupate uzamini kutoka sehemu mbalimbali tofauti na jeshi la polisi. Chama cha mpira miguu wilaya Misungwi kitatafuta wadhamini kwa ajili ya kuendesha ligi yetu lakini wilaya na ni klabu kama klabu itafute wadhamini wake ijiendeshe yenyewe tusitegemee kwamba chama cha mpira miguu ila misungu ndio kitasaidia klabu ela ya kwenda stand siku kwenye mechi ela siku ya kwenda mjini hapana vijitegemee kama katiba zao zinavyosema panapobidi kutoa sisi msaada tunatoa kama chama na tumefanya hivyo katika michezo yote iliyochezwa tuna vilabu vingi nimesema tuna vilabu kama 26 lakini vilabu ambavyo viko hai ni kama vinane vingine vipo tu tangu visajiliwe vijaye kulipa ada havijaye kushiriki ligi kwa hivyo vilabu vingine vipo tu kama ilivyo sema mwenyekiti kwa ajili ya kusubiri uchaguzi. Kwa hiyo utaratibu uliopo sasa hivi timu isipolipa ada ina maana hata ushiriki wake hautakuepo. Na matokeo yake itafutwa kabisa kwenye usajili. Timu nyingi zimeshaka kushika sababu ya hela. Sababu pesa ilikuwa ni juu. Kwa hiyo umekuta tayari timu viongozi wametoa taarifa timu haijajiandaa. Iko daraja tatu lakini timu haijajiandaa kwa pesa ile kwa imewekwa ilikuwa ni ndefu sana ndio maana timu nyingi sasa zimeshindwa kufanya kushiriki. Yaani kwenye ushiriki wa daraja tatu bwana nimerudia tunarudia tena. Vilabu vijipange, si tutatoa support tu. Na wakati huo mzingatie sheria na kanuni za TFF. Kushiriki ligi daraja la wilaya Misungwi hakutakuwa na mchango wowote. Tunapambana kuongeza vilabu vyetu. Hiyo iko chini ya uwezo wetu. Ligi daraja la tatu sio ya kwetu. Inaongozwa na chama kingine kwa hiyo taratibu na kanuni zake zizingatiwe. Mwenyekiti na mjumbe wamekutupia wewe, we ni mjumbe utendaji ni kamati ya utendaji ya mkoa. Hili ulipeleke kwamba wanaomba gharama ipunguzwe ni kubwa sana. Nafikiri ndio hivyo. Ada ada, e, ada ipunguzwe. Mimi mi, 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 ningeomba tu at least tuwekewe hata laki na msini. Kwanza nashukuru sana wajumbe kwa maudhui yenu katika mkutano wetu mkuu wa kwanza baada ya kutuchagua kuingia katika madaraka na tumemeza kujadili vitu vingi kwa mas, kwa masla ya misungwi na kinachotakiwa sasa hivi ni kutoka kuvitekeleza kwa vitendo narudia tena kusema vipaumbele vyetu vya kama titendaji iliyopo sasa hivi cha kwanza ni kuongeza vilabu tusaidiane ili tuweze kuongeza vilabu katika level ya kata zote tutatoa miongozo tutatoa ushauri na maelekezo ya kutengenezaji wa katiba na kuhakikisha wanasajiliwa. Ya pili nimesema waamuzi, waambieni watu. Tunaleta kozi ya uamuzi, wajitokeze. Kamati tendaji na wafadhili itafanya mbinu za kumgaramia mkufunzi. Wao wakija watashiriki wata lakini wenda wakachangia zile certificate zao. Lakini uendeshaji mzima tutaoandaa sisi. Waambieni watu wajitokeze kwa wingi. Vitu hivi vinasaidia, vinatoa watu cha pili tutaita kozi ya makocha wale ambao wana kochi kocha wana certificate wana nini wajitokeze sisi na kamati yangu tendaji tutatafuta mbinu ya kumlipia mkufunzi wao watachangia certificate zao tu kwa wajitokeze na kipaumbele kingine ni mpira wa wanawake tuhakishe mpira wa wanawake unarudi kama tendaji tashirikiana mwenyekiti wa chama cha mpira wa wanawake kuhakikisha tunakwenda sambamba mpira wa wanawake unachezwa misungwi na kama ndio tutataka jukumu lingine tutachukua la uwanja tutapeka katika vikao vya kawaida vya almashauri ili waweze kutusaidia. Baada ya kusema haya napenda kutamka rasmi kwamba mkutano wetu mkuu mwaka 2018 mkutano wa kwanza uliofanyika kwa ufanisi mkubwa umeahirishwa rasmi. Asante kwa kuitazama BMG Online TV naitwa George Binagi. Wave Victor Control ni wataalamu wa kuangamiza kunguni, mende, mbu, popo na pia ni wauzaji na wasambazaji wa dawa zilizothibitishwa kitaalamu za kuangamiza wadudu wa majumbani.